కీర్తన నూట ఏడవ కీర్తన రెండవ వచనం చదవండి నూట ఏడవ కీర్తన రెండవ వచనం ప్రభు నుండి రక్షణ పొందిన వారెల్లా ఇప్పుడు శత్రు సాతా నుండి ఆయన మిమ్ములను కాపాడి మీకు రక్షణమిస్తున్నాడు మిమ్మల్ని రక్షిస్తున్నాడు సాతాను హస్తం ఉండి మిమ్మల్ని రక్షించున్నాడని కల్వారీలో ఏసు మనల్ని రక్షిస్తున్నాడు అందుకే మొదటి పేతురు మొదట అధ్యాయం పదేడు నుండి పదెనిమిది వరకు మనం చదివామంటే ఏసుని కల్వారీ రక్తం మనకి ఇచ్చే మొదటి వరం ఏమనగా కోల్పోయినాను విలువను ఇప్పుడు ఉదయం ఇప్పుడు పెయింట్ చేశాము ఈ రోజు బాగుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ వన్ వీక్ తర్వాత వన్ ఇయర్ తర్వాత చూసిన ఆ పెయింట్ అంతా పోతుంది అది కాదు ఆయన సెలువులో ఇచ్చినది ఎన్ని కాలాలు వచ్చినా ఎన్ని సంవత్సరాలు వెళ్ళిపోయినా అది తన శక్తిని తన ఎఫెక్ట్ని కోల్పోలేని వెండి బంగారం వంటిది కాదు వెండి బంగారం కూడా ఈరోజు దుకాణంలో కొన్నప్పుడు ఆ బంగారం బాగానే ఉంది కానీ మెడలో పెట్టుకొని పెట్టుకున్నప్పుడు రెండు సంవత్సరం మూడు సంవత్సరం ఐదు సంవత్సరంలో కలరే మారిపోతుంది ఆ సెలువులో ఆయన చిందినది ఏదో తన విలువను తన కలర్ని మార్చే శక్తి పొందినది కాదు నిష్కలంకమైన నిష్కలంగమైన గొర్రెపిల్ల వంటి గొర్రెపిల్ల వండి అమూల్య మగు అమూల్య మగు క్రీస్తు రక్తము చేత క్రీస్తుని రక్తం వలన మీరు విముక్తి కావింపబడితే విముక్తి కావింపబడితే ఏసయ్యా రక్తం వలన రక్తం వలన నేను నేను సాతాను హస్తం నుండి సాతాను హస్తం నుండి విడిపింపబడుతున్నాను విడిపింపబడుతున్నాను పాపం శాపం నుండి పాపం శాపం నుండి నేను విడిపింపబడుతున్నాను నేను విడిపింపబడుతున్నాను వెండి బంగారం ఇవ్వలేని వెండి బంగారం ఇవ్వలేని విలువైన జీవమును విలువైన జీవమును యేసయ్య రక్తం వలన యేసయ్య రక్తం వలన నేను పొందుకుంటున్నాను నేను పొందుకుంటున్నాను యేసు నామమున యేసు నామమున ఆమేన్ కనుక మొదటిగా యేసు రక్తం వలన నేను రక్షింపబడుతున్నాను రెండవది ఈ యేసు రక్తం వలన నేను కడుగ పడతాను ఒకప్పుడు మనం చీకటిలో ఉన్నప్పుడు బైబుల్ చెప్తుంది యోగాన్ పన్నెండవ అధ్యాయం చీకటిలో ఉన్నవాడు నడవలేడు చీకటిలో ఉన్నవానికి ఎందుకు ఇదంతా జరుగుతుంది శాపం మీద శాపం నేను ఎన్ని ప్రార్థించినా నాకు అర్థం కావటలేదు ఏ ప్రయోజనం లేదు కానీ ఇప్పుడు కల్వారీ రక్తం వలన మనిషికి ఏమవుతున్నాడు మాట ఆయన చీకటి నుండి వెలుతురులోనికి వస్తాడు ఆ చదువుదాం మనము ముందు పాపం వలన దేవుని సహవాసం కోల్పోతున్నాము ఇప్పుడు కల్వారీ రక్తం వలన మనము సగ దేవుని సహవాసంలోనికి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేస్తాము ఆయన పుత్రుడు ఆయన పుత్రుడు యేసు రక్తము యేసు రక్తము మనలను మనలను పాపములు అన్నింటి నుండి మొదటిగా పాపములు అన్నిటి నుండి శుద్ధి చేయను శుద్ధి చేయను హాలలుయ 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 అందుకే కీర్తన యాభై ఒకటి ఏడులో ప్రభు దాసుడు దావీదు ప్రార్థించాడు ప్రభువా ఈ సోపుతో వన్ మినిట్ యోస్ ఈ సోపుతో దేవా నా మీద చిలకరించము ఈ సోపు అంటే ఎక్కడ ఉంది పాత నిబంధనలో మన నిర్గమ కాండం పన్నెండవ అధ్యాయంలో దేవుడు మనిషిని విడిపిస్తానన్నాడు కదా ఎట్లా మీరు ప్రతి ఒక్కరు ఒక్కొక్క కొర్రెప్పులను తీసుకొని పద్నాలుగవ అధ్యాయము వారిని ఎలా విడిపించాడు పాస్కా పండుగ వారిని ఎర్ర సముద్రంలో విడిపించుటకు మునుపు ఎగిప్తు దేశం నుండి విడిపించుటకు మునుపు దేవుడు వారిని పాస్కా అంటే తాటి వెళ్ళటం అని అర్థము వారు ఎగిప్తులో ఉన్న ఆ జీవితంను తాటి 
ఇప్పుడు కానా దేవుడిచ్చే ఆశీర్వాదంలోనికి వెళ్ళాలి శబింపడి దాసులుగా ఉండి అన్ని రకమైన వేదన బాధలకు వారు కట్టపడిన జీవితంను దాటి దేవుని ఆశీర్వాద జీవితంలోనికి వెళ్ళాలి దానికి పేరు పాస్కా ఆ పాస్కా పండుగ అంటే ఏమిటి విడుదల పొందుటకు మూలం ఏమిటి దేవుడు పలుకుతున్నాడు మీరు ప్రతి ఒక్కరూ గొర్రే పిల్లను చంపి దాన్ని ఒక పాత్రంలో ఉంచుకోవాలి ఆ పాత్రంలో ఉన్నప్పుడు అది ప్రయోజనం లేదు ఆ పాత్రంలో ఉన్న రక్తం నీకు విడుదల ఇస్తుంది కానీ అది ఎప్పుడు మీకు విడుదల అవుతుంది దాన్ని మీరు తీసుకొని ఏం చేయాలి మీరు చిలకరించుకోవాలి ఇక్కడ ఆ రక్తమును పాత్రములో తీసివేయబడిన రక్తమును మీరు మీలో చిలకరించుకోవాలి ఎట్లా ఆ ఇంటి పలక పెద్దగా ఉండను సిలువలాగా పెద్దగా ఉండను దాని పక్కన రెండు కర్రలు ఉంటాయి ఆ మొదటిగా వాళ్ళు ఏం చేశారు ఆ పెద్ద దాన్ని పెట్టి తర్వాత ఆ రెండు దాన్ని మధ్యలో పెడతారు అది సిలువకు గుర్తు అప్పుడు మోసేతో ప్రభు చెప్పాడు నువ్వు కొర్రె పిల్లను తీసుకొని రక్తమును తీసుకొని ఆ తలుపులో నువ్వు చిలకరించాలి ఆ రక్తంలో జీవం ఉన్నది ఆ రక్తం దానిలో చిలకరింపబడినప్పుడు నీ ఇంటికి అప్పుడు పాపం ఉండి ఆ ఇంటిలో ఉన్నవారికి ఈ రోజు వరకు మీరు పొందుకున్న పాపం శాపం వలన మీ పిత్తరులు పొందుకున్న పాపం శాపం వలన ఇన్ని నాలుగు వందల సంవత్సరాలు మీరు అయ్యో కట్టపట్టారు కానీ ఇప్పుడు దాన్ని విడిపించే శక్తి ఆ గొర్రె పిల్ల రక్తమునకు ఉన్నది ఆ గొర్రె పిల్ల రక్తమును మీరు తీసుకొని మీ తలుపులో మీరు చిలకరించుకోవాలి అప్పుడు అది మీకు స్వాధీన స్వా మీకు సొంతమాగుతుంది అని చెప్పాడు అవును మనము కూడా ఆ కల్వారి రక్తం వలన అందుకే ప్రభువా నీ జీవ జలమును నా మీద చిలకరించయా ఆ ఈ సోపులతో నాపై చిలకరించి నా పాపములల్లా తీసివేసి నీ నిత్య జీవములోనికి నీ నిత్య రక్షణములోనికి నడిపించమయ్యా అని తావీద్ ప్రార్థించాడు అదే మొదటి యోగాను ఒకటి ఏడులో ఏసుని దివ్య రక్తం సకల మానవుల్ని పాపం నుండి వారిని విడిపించి వారికి నిత్య జీవమును ప్రసాదించను వారు పాపం నుండి వారిని కడిగి వారిని దేవుని బిడ్డలుగా చేయను కుడి చేతిని పైకి లేపి నీవు చిందిన రక్తం వలన నా పాపమును నుండి నేను కడుగబడి నేను కడుగబడి నీ ఆశీర్వాదంలోనికి నీ ఆశీర్వాదంలోనికి రక్షణంలోనికి రక్షణంలో నీ పరిశుద్ధంలోనికి పరిశుద్ధంలో నేను ప్రవేశిస్తున్నాను నేను ప్రవేశిస్తున్నాను కల్వారి రక్తము కల్వారి రక్తము నన్ను కడిగి నన్ను కడిగి నా పాపం శాపం నుండి ఆ పాపం శాపం నాకు జీవం ఇస్తుంది నాకు జీవం ఇస్తుంది నేను కాపాడపడుతున్నాను ఐ హమ్ రిడీమ్డ్ రెండవది ఏసు రక్తం వలన నేను కడుగపడుతున్నాను ఐ హమ్ క్లెన్స్డ్ మూడవది ఏసు రక్తం వలన నేను ఎంత కోర పాపి అయినను నేను పాపిగా ఉన్నవాడు నేను ఇప్పుడు పాపం లేని వ్యక్తిగా మారపడుతున్నాను ప్రైస్తలాడ్ ప్రైస్తలాడ్ ప్రైస్తలా ఎలా పాపం చేసిన వ్యక్తి పాపం యొక్క వేతనమైన మరణంను తప్పకుండా పొందవలసినదే కానీ దాని నుండి ఎలా విడుదల పొందగలడు నేను విడుదల పొందుకుంటాను ఏసు రక్తం వలన ఏసు రక్తం వలన నేను పాపిగా ఉన్నవాడు ఇప్పుడు ఏసు రక్తం వలన నేను పరిశుద్ధుడుగా మారిపోతున్నాను నేను ఏసుని రక్తం వలన నేను జస్టిఫైడ్ చేయబడుతున్నాను ఇంకా ఎవ్వరు కూడా నన్ను పాపి అని శాపంలో పడిపోయిన వారిని చెప్పలేరు ఏసు రక్తం వలన నేను ఆ విడుదలను ఆ రక్షణమును నేను పొందుకుంటున్నాను ప్రైజ్ ద లాడ్